के प्यारे प्यारे बच्चों वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास टेंथ में फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जी हाँ मैं फिजिक्स में इससे पहले एक यूनिट ऑलरेडी आपको करा चुका हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में मैंने आपको समझाने के लिए लगातार बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स जो आज क्लास टेंथ के ये वाला वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिजिक्स में इससे पहले क्या हो चुका है तो मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रिसिटी करा चुका हूं केमिस्ट्री के अंदर मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करा चुका हूं बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस करा चुका हूं और हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आज का ये लेक्चर एक नई यूनिट जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बिल्कुल सही आपने सुना आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स की दूसरी यूनिट जो कि क्लास टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों की आप इस लेक्चर को सुनने से पहले एक बार अपने कान जरूर खींच लेना ताकि आपके कानों में मेरी आवाज आराम से पहुंच जाए मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि आप अटेंटिव हो जाए क्योंकि आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा या जिस तरीके से मैं चैप्टर को आगे प्रोसीड करके आपको सिखाऊंगा वो तरीका अपने आप में बहुत यूनिक तरीका है ना कि सिर्फ आपकी मदद वो टेंथ क्लास में करेगा बल्कि आपकी मदद वो उन चीजों को पढ़ने में भी करेगा जो आपने भविष्य में पढ़नी है एक बच्चा कहता है भविष्य की तैयारी अभी से क्यों क्यों नहीं बच्चों अगर आप टेंथ क्लास में ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में जाके जरूर रिपीट होगा अरे बता ही देता हूं सो वो सभी स्टूडेंट जो आगे जाके साइंस लेने का सोच रहे हैं उन्हें बता दो कि क्लास ट्वेल्थ में एक बहुत ही प्यारी यूनिट है जिसका नाम है ऑप्टिक्स उसमें भी आप वो सब कुछ पढ़ते हो जो आप यहां पढ़ते हो इनफैक्ट मैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को भी कई बार बोलता हूं कि अगर आप अपने बेसिक्स याद करना चाहते हो या अपने बेसिक्स पक्के करना चाहते हो तो ये वीडियो लेक्चर क्लास टेंथ वाला जरूर देख लेना इसलिए आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास टेंथ के लिए प्राइमरली बन रहा है लेकिन अगर कोई क्लास ट्वेल्थ का बच्चा इस वीडियो लेक्चर को देखता है और अपने बेसिक्स पक्के करने के लिए देखता है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है क्योंकि इनफैक्ट जो बातें आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा सिखाई जाएंगी वो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भी काम आती है तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स की आज ये बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है लाइट बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेकिन मैं सीधा रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है उस पर जंप नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं जो पहले से सपना देख के बैठ जाऊं कि आपको सब कुछ आता है नहीं मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने स्टूडेंट्स को मुझे सब कुछ सिखाना है चाहे उन्हें पहले से चीजों की बेसिक नॉलेज हो या ना हो क्यों ना मैं अपने तरीके से एक रिफ्रेश नॉलेज उनको दू तो इस चैप्टर का नाम है लाइट और रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है बाद में जानेंगे लेकिन लाइट का क्या मतलब है लाइट का बहुत सिंपल मतलब है रोशनी लाइट का बहुत सिंपल मतलब है रोशनी लाइट का बहुत सिंपल मतलब है उजाला लाइट का बहुत सिंपल मतलब है प्रकाश यस yes और नो no? ये कुछ ऐसे प्रायवाची शब्द हैं, ये कुछ ऐसे प्रायवाची शब्द हैं जो आपको लाइट को समझने में मदद कर सकते हैं तो एक्चुअली में लाइट है क्या ये शब्द ये चैप्टर ये वर्ड आप आज पहली बार नहीं सुन रहे हो हमारी डे टू डे लाइफ में जब हमारे घर में सारा अंधेरा छा जाता है तो हम छूटते कहते हैं लाइट चली गई क्या बिल्कुल सही तो लाइट ऑब्वियसली बात है चली जाती है जब रोशनी हमारे घर में बंद हो जाती है या ट्यूब लाइट बंद हो जाती है या अंधेरा छा जाता है तो एक बच्चा कहता है सर इससे लाइट की डेफिनेशन समझना बड़ा आसान है मैं तो वो कैसे कह रहा लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस यस माई डियर स्टूडेंट जिस तरह से फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में हम लोगों ने 
हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा है इनफैक्ट फिजिक्स में भी हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं सो so, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इस पूरे संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं और हर ऊर्जा का कोई ना कोई काम होता है एनर्जी इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड एंड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड अचानक से तो इसका मतलब कि नेचर में जितनी भी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही है जो भी एनर्जीज हमें प्राप्त हुई है हम इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को समझा है और उनका इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप अच्छी तरह जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग कितना पढ़ चुके हैं हीट के बारे में हम बखूबी उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करने से पीछे क्यों हट जाए तो आज के इस लेक्चर में मैं ज्यादातर बातें आपसे कन्वर्सेशन में करूंगा मतलब कि एज सच अभी मुझे बहुत कुछ आपको बताना है इसलिए जो भी कहता चला जाऊं उन सबको सुनते चले जाना और आपको चीजें समझ आती चली जाएंगी और वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको कह दूंगा देखो जी इतना टॉपिक खत्म भी हो गया हाँ आज के वीडियो में हम बहुत कुछ कर लेंगे बहुत कुछ फिनिश हो जाएगा तो सुनो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो चैप्टर का हो ही जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइट क्वेश्चन यही है सीधा जवाब दूंगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस रोशनी उजाला या प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है एक बच्चा कहता है ऐसे कैसे मदद करती है लाइट है तो क्या आपको सब कुछ दिखने लगेगा सिर्फ लाइट होना ही जरूरी नहीं है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमें भगवान ने एक बहुत ही प्यारा सेंस ऑर्गन दिया है जिसे हम कहते हैं आईज अगर कहीं पे आवाज होती है तो आपको इसलिए सुनाई देती है क्योंकि आपके पास कान है अगर आप कोई चीज चखते हो या किसी चीज का टेस्ट लेते हो तो आप उसका टेस्ट इसलिए पहचान पाते हो क्योंकि आपके पास टंग है अगर कहीं पे कोई खुशबू या बदबू या स्मेल आ रही होती है तो आप उसे इसलिए डिटेक्ट कर पाते हो क्योंकि आपके पास नोज है हमारे ईयर हमारा नोज हमारी टंग हमारी आईज ये बहुत ही प्यारे सेंस ऑर्गन हैं जो हमें मिले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है नो डाउट लेकिन आईज एक स्पेशल ऑर्गन है विच हेल्प्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस अब हमारी आईज के पास ये काबिलियत है कि वो हमारे आसपास की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा रोशनी वाली ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी को डिटेक्ट कर सके सो वेरी सिंपल शब्दों में एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि लाइट तो है क्या अब क्वेश्चन आता है लाइट तुम कहां से आ रही हो अब ये जानना है कि लाइट आई कहां से हम इंसानों के लिए दो मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि बिजली नाम की कोई चीज नहीं दो मिनट के लिए मान लेते कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज नहीं है तो दुनिया में या हम इंसानों के लिए हमारे पृथ्वी ग्रह की अगर बात करो तो सबसे बड़ा अगर कोई लाइट सोर्स है और सबसे अच्छा कोई लाइट सोर्स है तो आप अच्छी तरह जानते हैं वो है सूर्य यानी कि सन सन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द पावरफुल लाइट सोर्स विच हैज बीन गिवन टू अस बाय द नेचर यानी नेचर के द्वारा जो हम इंसानों को धरती वासियों को हमारे पूरे धरती को गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है इनफैक्ट बाकी सब ग्रहों के पास भी सूरज की रोशनी पहुंच रही है किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम एक बच्चा कहता है सिर्फ हमारे पास सन की रोशनी तो नहीं आ रही रात में जब तारे होते हैं वो भी तो चमकते हैं मैं मानता हूं कि रात में तारे चमकते हैं मैं मानता हूं कि स्टार्स के पास भी अपनी लाइट होती है लेकिन सन भी तो एक स्टार ही है इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन की इतनी ताकतवर रोशनी को कंपेयर करना शुरू कर दो रात में तारों की रोशनी से रात में तारों की रोशनी सूरज की रोशनी के कंपेरेटिवली बहुत कम होती है एक बच्चा कहता है सर तारों को छोड़ो चन्ना मामा को ही देख लो चन्ना मामा की रोशनी भी तो हमें उजाला देती है मैं मानता हूं कि चांद की भी रोशनी आपको उजाला देती है लेकिन जानते हो बच्चों सच्चाई क्या है सच्चाई ये कि चांद की रोशनी चांद मीन्स मून मून की रोशनी मून की लाइट उसकी अपनी लाइट नहीं है एक बच्चा कहता है अपनी लाइट नहीं है मतलब हमें तो रात को मून के नीचे उजाला नजर आता ही है ऐसा नहीं है मून के द्वारा आने वाली लाइट वो लाइट है जो मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही है एक बच्चा कहता है फिर दिन में क्यों नहीं पहुंचती रात में क्यों पहुंचती है ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के दौरान हमें सन नजर आता है तो रात के दौरान क्या सन कहीं चला जाता है सन कहीं नहीं जाता सन अपनी ही जगह है हम क्योंकि प्लैनेट में बैठे हैं और प्लैनेट लगातार मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस समय आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं और कैमरा अपनी जगह पे है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन अगर मैं ही अपनी जगह से हट जाऊं तो क्या आपको मेरा चेहरा नजर आएगा 
ऑब्वियसली नहीं ना तो आप ये नहीं कहोगे कि कैमरा कहां चला गया अरे आप ये कहोगे कि कैमरा के सामने जो आदमी आपके सामने बोल रहा है वो कहां चला गया सो वी नेवर ब्लेम द सन कि सन वेयर हैव यू गॉन इट इज द अर्थ व्हिच इज कांस्टेंटली मूविंग इट इज द अर्थ व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन यही वजह है कि रात होते होते हमारा हिस्सा जो सन की तरफ नहीं होता वहां अंधेरा छा जाता है और धरती का वो हिस्सा जो सन की तरफ होता है वहां सुबह हो जाती है यही वजह है कि कुछ कंट्रीज uh, में आपके पास अगर दिन हो रहा होता है तो वहां रात हो रही होती है वहां दिन हो रहा होता है तो आपके पास रात होने वाली होती है एंड द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन्स फिलहाल हम टाइम जोन्स की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये बात कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड थी इसलिए मैंने बताना ठीक समझा लेकिन सवाल आता है कि सर सन के पास लाइट है स्टार के पास लाइट है मून के पास लाइट नहीं है हाउ डज इट रियली मैटर हमें तो सब कुछ दिख रहा है आप भी दिख रहे हो मैं भी दिख रहा हूं जिस कमरे में हम बैठे हैं वहां सब कुछ दिख रहा है तो यहां पे तो चीजों को देखने में सन हमारी मदद नहीं कर रहा है मेरे तो घर में मुझे सूरज की रोशनी कहीं नजर आती भी नहीं दिख रही इनफैक्ट रात को नौ बजे या रात को दस बजे मुझे अपने घर में पड़ी हुई चीजों को देखने के लिए सन की जरूरत तो नहीं है फिर कैसे देखते हो एक बच्चा बोला आंखों से देखते हो अरे आंखों से तो रोशनी डिटेक्ट करते हो रोशनी कहां से आती है वेरी सिंपल हमारे घरों में हम सूरज की रोशनी का भले ही डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर रहे हो लेकिन ऐसे कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइट एमिट कर रहे हैं एक बच्चा बोला जैसे कि कौन सी चीज लाइट एमिट कर रही है भाई मैं बेड पे बैठा हूं तो भी मुझे बेड नजर आ रहा है बेड में तो कोई लाइट नहीं है मैं द, मैं जिस जगह पे बैठा हूं कुर्सी है सोफा है अलमारी है फ्रिज है सब कुछ है इन सब चीजों को मैं आसानी से देख पा रहा हूं आप मुझे देख पा रहे हो मैं आपको देख पा रहा हूं लेकिन इन चीजों में से तो कोई लाइट निकल ही नहीं रही तो फिर देखने के लिए लाइट कहां काम आ रही है अच्छा अगर बेड कुर्सी टेबल चेयर सोफा दरवाजा खिड़की पंखा ये सब आपको कमरे में नजर आ रहा है तो क्यों नजर आ रहा है इस बात पे ध्यान नहीं दोगे एक चीज का तो आप जिक्र करना ही भूल गए एक बच्चा कहता है किसका अरे आपके उस कमरे में जहां ये आपको सब कुछ नजर आ रहा है वहां इन सब के अलावा एक और चीज है बल्ब एक और चीज है ट्यूबलाइट अगर बल्ब और ट्यूबलाइट बंद कर दी जाए तो क्या आपको ज्यादातर चीजें दिख जाएंगी बिल्कुल नहीं दिखेंगी इनफैक्ट अगर रात का अंधेरा हो तो ऑब्वियसली बात है तब तो बिल्कुल नहीं दिखेंगी एक बार को दिन में हम लोग हमारे घरों में लाइट कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विंडो से सूरज की रोशनी आ रही होती है दिस मीन्स की हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी रोशनी नहीं होती लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है सही बात है बेंच हो गया कुर्सी हो गई टेबल हो गई आपके घर में अलमीरा हो गई बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख रहे हो उनकी अपनी रोशनी नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको नजर आ रही है एक बच्चा कहता है सर तो क्या हुआ ये मत बोलो कि हम उनको देख रहे हैं और वो फिर भी नजर आ रही है रैदर ये बोलो कि हम उनको देख रहे हैं और क्योंकि वहां पे आसपास रोशनी है इसलिए वो हमें नजर आ रही है सो वेरी सिंपल उसी रोशनी को उसी उजाला को उसी प्रकाश को क्या कहा गया है लाइट कहा गया है सो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दैट लाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इवन हेल्प अस टू सी दो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट है लाइट ऑफ देर ओन हम सूरज को देख पा रहे हैं क्योंकि सूरज की अपनी रोशनी है लेकिन मत भूलो कि सूरज की मदद से हम उन सबको भी देख पाते हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं है मत भूलो कि जब रात होने पर सूरज की रोशनी आपके घर के कमरे में नहीं आती तब सब कुछ देखने के लिए आप ट्यूबलाइट बल्ब का इस्तेमाल करते हो यानी ट्यूबलाइट और बल्ब के पास अपनी रोशनी है एक बच्चा कहता है अपनी रोशनी कहां से वो तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हाँ मैं मानता हूं कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं लेकिन लाइट एमिट तो कर रहे हैं ना so those objects which emit light or those objects which have light of their own main repeat kar raha hu suno dhyan se those objects or those sources which emit light yani wo sab cheeze jo light emit karti hai ya wo sab cheeze jinke paas apni khud ki roshni hoti hai jaise ki suraj ki apni roshni स्टार्स की अपनी रोशनी लेकिन मून की अपनी रोशनी नहीं है फिर भी मून लाइट एमिट कर रहा है क्यों क्योंकि मून के सरफेस पे सूरज की रोशनी टकरा कर आप तक पहुंच रही है सो दो ऑब्जेक्ट विच यू सी विच यू सी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट दे डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देर ओन स्टिल दे आर विजिबल टू यू बट दे डू नॉट हैव लाइट देर ऑफ देर ओन ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दे डू नॉट हैव देर लाइट ऑफ देर ओन इस समय आप मुझको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जिस कमरे में मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूं वहां रोशनी है अगर ये रोशनी दो मिनट के लिए बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो अंधेरा छा जाएगा आप मुझको मैं आपको दिखूंगा ही नहीं 
इसका मतलब कि हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं तो हमारे इस वीडियो लेक्चर का पहला छोटा सा टॉपिक सबसे पहला छोटा सा टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या जितने भी सोर्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए या सोर्स कह लीजिए उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है सबसे पहली कैटेगरी उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सही यहां पे मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं बोर्ड पे मैं इसलिए नाम लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो वेरी सिंपल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या आगे हम रोशनी लगा देते हैं कि भैया इनके द्वारा रोशनी एमिट होती है इनके द्वारा रोशनी एमिट होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा रोशनी एमिट नहीं होती so those objects which have light of their own are called as luminous objects and those objects which do not have light of their own are called as non luminous objects at least aapko ye pata chal gaya ki luminous object kya hai aur non luminous object kya hai ab hamare is video ka topic number 2 topic number 1 ye hai bade se badi kitab khol ke dekh lena जिस सीक्वेंस में मैं आपको बातें बताऊंगा उसी सीक्वेंस में किताबों में बातें बताई गई हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई हमें ना तो ल्यूमिनस के बारे में पढ़ना है हमें ना तो नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ना है वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ लाइट बट वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ लाइट कि भाई लाइट तू क्या है लाइट तू कैसे ट्रैवल करती है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताने जा रहा हूं अब जो बात उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ लाइट कि लाइट का नेचर कैसा है तो हमारा अगला टॉपिक जो आपको किसी ना किसी किताब में जरूर पढ़ने को मिलेगा टॉपिक नंबर टू टॉपिक नंबर टू कहता है लाइट तेरा नेचर कैसा है यानी हम पढ़ेंगे कि लाइट तू क्या चीज है सर आपने बता तो दिया कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है लाइट एक प्रकार की एनर्जी है एक प्रकार की एनर्जी है यानी एक प्रकार की ऊर्जा है लेकिन फिर भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइट का जो नेचर है लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है एक बच्चा बोला डुअल नेचर ये डुअल नेचर क्या होता है अरे डुअल नेचर मतलब की लाइट को दो नजरियों से लोगों ने समझाने की कोशिश करी है कुछ लोगों ने क्या कहा कुछ लोगों ने कहा कि मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है मान लो ये टॉर्च है कुछ लोगों ने कहा कि मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है इसे आप बाजा मत समझ लेना इसमें से जो तो लाइट निकल रही है वो ऐसे निकल रही है इस तरह से इस तरह से रे की फॉर्म में इस तरह से रे की फॉर्म में और ये जो तो रे की फॉर्म में लाइट निकल रही है इसे कैरी करने वाले कुछ पार्टिकल्स है इसे कैरी करने वाले कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी है जिनके पास एनर्जी है और इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा गया है इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा गया कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो लाइट निकल रही है वो वेव की फॉर्म में निकल रही है किस फॉर्म में निकल रही है वेव की फॉर्म में निकल रही है यानी जो रोशनी निकल रही है वो वेव की फॉर्म में निकल रही है ये बच्चों आपको जो मैं बता रहा हूं ना इसे सुनकर या इसे देखकर आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे लेकिन अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट नहीं है ना तो आपको इन सवालों के जवाब अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई क्लास ट्वेल्थ का बच्चा इन्हें सुन रहा है तो उसे पता है कि उसके सवालों के जवाब उसे क्लास ट्वेल्थ में मिलने शुरू हो चुके हैं इनफैक्ट इस यूनिट पे पूरे मिल जाएंगे लेकिन क्लास टेंथ के बच्चों को क्या समझना है क्लास टेंथ के बच्चे सिर्फ इतना समझ लें कि फिजिक्स की दुनिया में लाइट को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी जब लोगों ने पूछा कि लाइट क्या है तो ने बताया इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर लोगों ने पूछा लाइट कैसे ट्रेवल करती है सोर्स से जब निकलती है तो कहा जाती है तो वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइट जब सोर्स से निकलती है तो वो निकल अपने आस के वातावरण पर टकराती है फिर किसी ने पूछा उसके बाद क्या होता है तो उन्होंने बताया कि लाइट जब किसी भी सोर्स से निकलकर किसी भी चीज पे टकराती है तो दो चीजें हो सकती है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है होने को तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन दो चीजें मोस्ट कॉमन है या तो लाइट टकरा के उस ऑब्जेक्ट में समा जाएगी या लाइट टकरा के लौट जाएगी और कई बार ये देखा गया कि लाइट आर पार जाती है एक बच्चा कहता है तो तीन चीजें हो गई हाँ सुनो मैं दोबारा बता रहा हूं वैज्ञानिकों ने कहा कि किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है तो आकर अपने आसपास के वातावरण में आसपास की चीजें आसपास की वस्तुएं आसपास के सामान से टकराती है अब टकराकर तीन चीजें हो सकती है या तो टकराकर लौट जाएगी या उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाएगी यानी समा जाएगी या फिर टकरा आर पार चली जाएगी 
अब किस सरफेस पे क्या होगा किसमें टकराएगी किसमें लौटेगी किसमें एब्जॉर्ब होगी किसमें आर पार जाएगी हम उसकी डिटेल में धीरे धीरे आगे जाएंगे लेकिन कम से कम हमें यह तो पता चल गया ना कि लाइट तेरे आने पर आकर किसी चीज से टकराने पर तेरा क्या हो सकता है तो लाइट के तीन फिनोमिनाज बड़े कॉमन हैं जो हमने समझने की कोशिश करी सबसे पहला फिनोमिना लाइट का आना आके टकराना और टकरा के लौट जाना सुनो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लाइट का आना आके टकराना और टकरा के लौट जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट का आना आके टकराना टकरा के लौट जाना इस कॉल्ड एस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पहला मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया है जो हो सकता है जरूरी तो नहीं है ना दूसरी चीज क्या हो सकती है लाइट तेरा आना आके टकराना जिससे तू टकराई उसी में समा आ जाना लाइट तेरा आना आके टकराना जिसमें तू टकराई उसी में समा जाना इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तीसरी चीज क्या हो सकती है तीसरी चीज ये हो सकती है कि लाइट तेरा आना आके टकराना जिससे तू टकराई उसके आर पार चले जाना लाइट तेरा आना आके टकराना जिससे तू टकराई उसके आर पार चले जाना एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों लग रहा है कि बातों बातों में आपने तीन चीजों का जिक्र कर दिया तो अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मैंने तीन चीजों का जिक्र किया है तो मैंने थ्री मेजर आई रिपीट माई सेंटेंस मैंने थ्री मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का जिक्र कर दिया थ्री मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थ्री मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहला मैंने जो जिक्र किया वो किया रिफ्लेक्शन दूसरा जो मैंने जिक्र किया उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन और तीसरा जो मैंने जिक्र किया उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन अब सवाल आता है सर अब जाके समझ आया कि चैप्टर का नाम ये क्यों है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन सर आप तो भी बातों बातों में यह बता रहे थे कि लाइट तेरा नेचर क्या है आप ये कहां पहुंच गए यार किसी भी व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है ना तो लाइट के नेचर को समझने के लिए जब लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक नेचर से नहीं समझा जा सकता लाइट के द्वारा दो तरह का नेचर है जो इंटरप्रेट किया गया जो वैज्ञानिकों ने समझा वैज्ञानिकों ने अंडरस्टैंड करा उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें अगर हम ये माने कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन अगर हम ये माने कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को समझा सकते हैं लोगों ने कहा कुछ प्रॉपर्टीज मतलब क्या तुम बाकी प्रॉपर्टीज नहीं समझा सकते ऑब्वियसली बात अगर आप ये मान लें अगर आप ये मान लें कि मैं एक डांसर हूं तो अगर मैं डांसर हूं तो क्या आप मेरे डांसिंग वाली प्रॉपर्टी से यह समझा सकते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूं ऑब्वियसली बात है नहीं हाउ कैन आई कोरिले माय डांसिंग प्रॉपर्टीज विद माय डॉक्टरेट स्किल्स और अगर मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं तो क्या मेरे डॉक्टर होने वाले नेचर से आप यह समझा पाएंगे कि मैं डांस कर सकता हूं ऑब्वियसली नहीं तो आपको एक बार में एक समय पे ये मानना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर भी हूं और मैं डांसर भी हूं जैसे मैं असलियत में एक डॉक्टर भी हूं और एक टीचर भी हूं तो ऑब्वियसली बात है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं कहीं से डॉक्टर नजर नहीं आ रहा लेकिन अगर मैं किसी मरीज को या किसी पेशेंट को उसकी बीमारी के इलाज में बताने के लग जाऊं तो आपको मेरे अंदर डॉक्टर नजर आने लगेगा एक बच्चे का वाह एक इंसान दो नेचर बिल्कुल सही आपको मेरे अंदर वो डुअल नेचर नजर आने लगेगा आपको मेरे अंदर वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक नजर आने लगेगा यानी अगर आपको साबित करना है कि मैं डॉक्टर हूं तो आप मेरे को तब पकड़ोगे जब मैं पेशेंट से बात कर रहा हूंगा और अगर आपको साबित करना है कि मैं टीचर हूं तो आप मुझको तब पकड़ोगे जब मैं क्लास ले रहा हूंगा ठीक उसी तरह लाइट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए दो नेचर लिए गए एक नेचर में यह माना गया कि लाइट टू ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रे उसे कहा गया रे नेचर ऑफ लाइट 
और क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में उसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स ये सारी बातें किताबों में लिखी हैं और आप जानकर एक बात आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगी कि ये सारी बातें कोई टीचर अपने बच्चों को बताता ही नहीं है वो कहते हैं छोड़ो ना हायर क्लासेस में पता लग तो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं है इससे पहले कि हायर क्लासेस में आपको ये पता चले मैं चाहता हूं कि इनके बारे में आपको जानकारी टेंथ में ही लग जानी चाहिए दिस इज द रीजन कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतनी सारी बातें आपसे कर रहा हूं आपको लग रहा होगा कि यार बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है कुछ पढ़ा नहीं रहा अरे पढ़ाने से पहले जो मुझे पढ़ाना है उसकी जड़ तो क्रिएट कर दू क्योंकि अगर मैं यही बातें बिना बोले अपने पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करूंगा तो आपको अगर ये कहां से आया अब आप कहोगे ये वर्ड कहां से आया रिफ्लेक्शन कहां से आया रिफ्रैक्शन कहां से आया रे नेचर कहां से आया फोटोन क्या होता है पार्टिकल क्या होता है क्वांटम थ्योरी क्या होती है वेव थ्योरी क्या होती है तो ये सारे शब्द अगर आपको मुझसे मान लेते हैं कि सुनने का मन ही नहीं है तो किताब खोल के पढ़ने का मन तो करेगा ना किताब खोलोगे तो जब पढ़ोगे तब तो दिखाई देगा ना तब क्या करोगे तब सोचोगे ना कि काश कोई समझा दे तब तो सोचोगे ना कि काश कोई बता दे यही रीजन है कि मैं आपको बता रहा हूं कि लाइट को समझने के लिए दो नेचर कंसीडर किए गए दैट इज वाई ये कहा गया कि लाइट तेरा नेचर डुअल नेचर है और क्योंकि लाइट का नेचर डुअल नेचर है तो लाइट के पहले नेचर को कहा गया रे नेचर ऑफ लाइट जिसे कहा गया पार्टिकल यहां पे पार्टिकल यानी रोशनी की अगर हम बात करें तो रोशनी का जो पहला नेचर है क्योंकि अब यहां पे साफ साफ मैंने कह दिया कि लाइट तेरा डुअल नेचर है तो डुअल नेचर में सबसे पहला नेचर बनाया गया रे नेचर और दूसरा जो नेचर बनाया गया उसे कहा गया वेव नेचर फिजिक्स की दुनिया में रे नेचर को समझने के लिए एक ब्रांच होती है जिसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के पास आप किसी भी बच्चे को पकड़ लेना उनके पास इस यूनिट का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड वेव नेचर ये मानती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव तो ये वो वाली बात हो गई कि एक नेचर ये मानता है कि ये आदमी डॉक्टर है और दूसरा नेचर कहता है यही आदमी टीचर भी है बच्चों को पढ़ाता भी है फॉर एग्जाम्पल बातें समझ आ रही है कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है नाउ नाउ अब सवाल आता है सर चलो मान गए कि लाइट के दो नेचर माने गए एक रे नेचर माना गया एक वेव नेचर तो उससे हुआ क्या अरे ऑब्वियस ही बात है मुझे डॉक्टर मान के आप डॉक्टर साबित कर सकते हो और मुझे टीचर मान के आप मुझसे टीचिंग करवा सकते हो मुझे डॉक्टर मान के आप मरीज का इलाज करवा सकते हो ठीक उसी तरह लाइट का रे नेचर मान के लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को समझाना आसान हो गया और लाइट का वेव नेचर मान के कुछ प्रॉपर्टीज को समझाना आसान हो गया एक बच्चा कहता है कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप सब लोगों ने शैडो बनती हुई देखी है शैडो जानते हैं क्या होता है शैडो शैडो कब बनती है शैडो तब बनती है जब लाइट किसी चीज को क्रॉस नहीं कर पाती तो जिस भी चीज को लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी उसकी शैडो बनेगी अब आप सोच के देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मेरी ये बात ध्यान सुनना फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता नहीं बोर्ड पर मेरी शैडो बनती नजर आ रही है कि नहीं आ रही है लेकिन अगर आप लोगों को बोर्ड पे मेरी शैडो बनती नजर आ रही है तो कैन यू सी दिस आई एम मूविंग माई हैंड्स अगर आप लोग देख रहे हो बच्चों अपना हाथ हिला रहा हूं तो मेरा हाथ हिलाने पर बोर्ड पे शैडो बन रही है अब बोर्ड पे जिस हिस्से पे शैडो बन रही है ये वो हिस्सा है जो मेरे हाथों के आर पार नहीं जा सका एक बच्चा कहता है यार लाइट यहां से आई फॉर एग्जांपल सुनिए ध्यान से मैं दोबारा बोल रहा हूं भैया मैं सपोज करो मैंने इस तरह से अपना हाथ रखा है और मेरे हाथों का बोर्ड पे शैडो बन रहा है तो लाइट आ रही है आ रही है आ रही है टकराई अब टकरा के हो सकता है कि एब्जॉर्व हो गई हो हो सकता है कि रिफ्लेक्ट हो गई हो हो सकता है कि रिफ्लेक्ट हो गई हो एक बच्चा कहता है रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई क्योंकि अगर पीछे जाती तो शैडो नहीं बनती सिंपल सी बात है शैडो कब बनती है शैडो तब बनती है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को क्रॉस नहीं कर पाती एक बच्चा कहता है सर लाइट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई तो ऐसे मुड़ के यहां गाड़ी चाहिए ना ऐसा नहीं होता इसका मतलब कि लाइट जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते गई रास्ते में अटक गई इसलिए रुक गई दिस मीन दैट द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इसका मतलब यह माना गया और यह दिखा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता होती टीचर बताना भूल जाते हैं बताते नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय द वर्च्यू ऑफ विच द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड द नेचर 
which explains the particle nature of light or the ray nature of light is called as ray optics. That is the branch of physics that explains the ray nature of light is called as ray optics whereas the branch of physics that explains the wave nature of light is called as wave optics. Now the question Sir, ray optics ki madad se light ki kaun si properties ko samjhana asaan hai. To ray optics ki madad se humare syllabus mein hum padhte hai teen properties. Ray optics ki madad se humare syllabus mein hum padhte hai teen properties. Pahli reflection. Dusri refraction. Aur tisri ek aur property jise kehte hai dispersion. Dispersion ko wave nature ke nazariye se bhi samjhaya ja sakta hai. Lekin class 10th mein इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली तीन प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन दूसरी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन और तीसरी प्रॉपर्टी डिस्पर्शन मैंने डिस्पर्शन का जिक्र अभी किया है डिस्पर्शन क्या होता है नहीं बताया बताऊंगा भी नहीं वक्त आने पे जरूर समझ आएगा फिलहाल आपको इस चैप्टर की दो ही प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है रिफ्लेक्शन and refraction so what is reflection of light what do you mean by reflection of light reflection to kya hota hai simple bata chuka hu dobara dohara raha hu light tera aana aake takrana aake jab tu takrati aur takra ke lot jati to teri is property ko reflection kaha jata so reflection is a property of bouncing back of a light or returning back of a light after it strikes a particular surface kisi bhi ek surface ko jab light takrati hai aur takra ke lot jati hai to use reflection kaha jata hai aur kisi bhi surface ko jab light aake takrati hai aur takra ke aar paar jati hai to use refraction kaha jata hai hamare syllabus mein ray optics ki madad se reflection aur refraction ko samjhaya gaya hai ek bachcha kehta hai sir baaton baaton mein ye bhi bata do na ki ray optics ke ilawa वेव ऑप्टिक्स में क्या ऐसा है जो हम टेंथ में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन ट्वेल्थ में जरूर पढ़ेंगे हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो आपको बता दूं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन के अलावा और प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें वेव ऑप्टिक्स ने नहीं समझाया लेकिन वेव ऑप्टिक्स ने समझाया है वो प्रॉपर्टीज क्या है क्या होती है बिल्कुल नहीं बताऊंगा सिर्फ नाम लूंगा इसलिए कि अगर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अचानक से किताब खोलो और आपको उसमें पढ़ने को मिले तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी किताब को अगर आप ओपन करो और आप उसमें रीड करो और आपको ऐसा फील आए कि यार अमन सर ने तो ये बात नहीं बताई ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा तो चलिए फटाफट बताता हूं कि वेव ऑप्टिक्स के नेचर से लाइट की जिन प्रॉपर्टीज को समझा और जाना जाता है इन हायर क्लासेस आर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है नहीं बताऊंगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है नहीं बताऊंगा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बच्चा कहता है चलो मत बताओ लेकिन आपके मुंह से ये तीन शब्द सुनकर और आपके मुंह से पहले वाले तीन शब्द सुनकर एक बात तो पक्की हो गई क्या कि लाइट के द्वारा शो की जाती है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्रॉपर्टीज पहली रिफ्लेक्शन दूसरी रिफ्रैक्शन तीसरी डिस पर्शन चौथी इंटरफेरेंस पांचवी पोलराइजेशन और छठी डिफ्रैक्शन एक बच्चा कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी एक प्रॉपर्टी है लेकिन उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते वो एक फिनोमिन है ठीक है लाइट समा गए तो हम क्या करें लाइट समा गई इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन ये सिक्स मेजर प्रॉपर्टीज है बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना उनको हम प्रॉपर्टीज कम और फिनोमिना ज्यादा कहते हैं कि हायर घटना है ये घटना है विशेषता नहीं है ये आदमी गाना गाते गाते डांस करने लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि इसे डांसर बोल देंगे कभी कभी सिंगिंग करते करते डांस करता है सिंपल तो सिंगिंग आपकी विशेषता है आप कभी कभी डांस करते हो तो ठीक है कभी कभी करते हो डेट डजेंट मीन कि आपको डांसर बोलने लगता है ऑब्वियसली नहीं बात समझ आ रही है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें बहुत सिंपल शब्दों में शुरू करना है कि भैया एक एक करके आप ये बताओ सर कि क्या होती है ये प्रॉपर्टीज तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं और इनफैक्ट कर रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 
क्या होती है प्रॉपर्टी कितनी बार बता चुका हूं अब डिटेल में बताऊंगा तो चलिए बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए और इस जगह को हमारे लिए क्रिएट करते हुए हम रिफ्लेक्शन को समझेंगे कि भैया रिफ्लेक्शन तुम होते क्या हो हम जानेंगे कि भैया रिफ्लेक्शन क्या चीज है हम जानेंगे कि भैया रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या प्रॉपर्टी है और रिफ्लेक्शन हमें क्या सिखाना चाह रही है देखिए कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आती है तो वो अपने आसपास की बहुत सारी चीजों पर टकराती है वैज्ञानिकों ने क्या देखा वैज्ञानिकों ने देखा कि लाइट जब आती है आके टकराती है और टकरा के लौट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी आएगी कहीं भी टकराएगी और कहीं भी लौट जाएगी उसके कुछ कानून हैं, उसके कुछ कानून हैं, यानी कानून के अनुसार जो कानून है वो क्या है सुनिए लाइट का आना मैं यहां पे जो बात बोल रहा हूं उसे सुनना लाइट का आना आके टकराना लाइट का आना आके टकराना एंड आई विल रिपीट माय सेंटेंस एंड टकरा के लौट जाना एंड टकरा के लौट जाना फॉलोस फॉलोस सम बेसिक रूल्स फॉलोस सम बेसिक रूल्स यानी कुछ बेसिक रूल्स है जो फॉलो किए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही इन बेसिक रूल्स को फिजिक्स की दुनिया में कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है उसको समझने से पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस क्या होते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस वो सभी वो सभी सर्फेसिस वो सभी स्मूथ कह लीजिए या रफ कह लीजिए वो सभी स्मूथ या रफ सर्फेसिस जो जो अपने ऊपर लाइट को जो अपने ऊपर आई हुई लाइट को आई हुई लाइट को आई हुई लाइट को टकराकर टकराकर या टकराने के बाद टकराने के बाद लौटा देते हैं लौटा देते हैं लौटा देते हैं एक बच्चा बोला भाई देखो मुझे तो लाइट वैसे भी आती भी दिखाई नहीं देती एक बार बताओ आपको लाइट दिखती है या लाइट की प्रेजेंस का एहसास होता है ऑब्वियस सी बात है आपको कोई ऐसे किरण आते हुए दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी लाइट है यू वेरी मच नो इट यू कैन नॉट सी इट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रे बट यू कैन डेफिनेटली सी इट्स इफेक्ट की इट इज कॉजिंग उजाला इट इज कॉजिंग इल्यूमिनेशन एक चमक पैदा कर रही है तो हमारे आस के बहुत सारे सर्फेसिस ऐसे होते हैं जिनपे लाइट जब टकराती है तो टकरा के लौटती है वो सर्फेसिस स्मूथ भी हो सकते हैं वो सर्फेसिस रफ भी हो सकते हैं वो सर्फेसिस चमकीले भी हो सकते हैं वो सर्फेसिस डल भी हो सकते हैं ये देखा गया है कि जो सर्फेसिस ज्यादा स्मूथ होते हैं या पॉलिश्ड होते हैं उन पे रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा होता है मतलब उन पे लाइट का आके टकराना और टकरा के लौट पाना ज्यादा अच्छा होता है यही वजह है यही वजह है कि मैंने यहां पे स्मूथ और रफ सर्फेसिस का जिक्र किया है तो वो सभी सर्फेसिस जो ऐसा कर पाते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहते हैं एक बच्चा बोला जैसे कि जैसे कि जैसे कि क्या मेरी कॉपी जैसे कि क्या मेरा सोफा मेरा बेड या मेरा कोई कपड़ा या कोई टेबल ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो एग्जैक्टली exactly रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं करती लेकिन सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन करता है आपके घर में आपको आसानी से मिलने वाला मिरर बिल्कुल सही अब आपको मैं जो बात बता रहा हूं उसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को सुनकर कंफ्यूज होते हैं मुझे ये बताओ वट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कांच 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 समझते कांच हिंदी में बोल रहा हूं कांच और शीशा क्या फर्क है बहुत लोग कहते सेम है कांच कांच होता है शीशा शीशा होता है नहीं कांच कांच होता है यानी कांच इज अ मटेरियल कांच एक मटेरियल है ग्लास का मटेरियल कहते हैं और हर ग्लास का मटेरियल हर ग्लास का मटेरियल आपको अपनी शक्ल दिखाई जरूरी नहीं है लेकिन जो ग्लास के मटीरियल के ऊपर सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है सिल्वर की परत हाँ हमारे घर की जो ड्रेसिंग टेबल में शीशा लगा है ना वो शीशा किसी पेड़ पे नहीं उगता उस शीशे को बनाया जाता है एक बच्चा कहता है ये शीशा क्या है मिरर 
फिर कांच क्या है ग्लास वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लास एंड मिरर ग्लास इज अ मटीरियल जिससे वो मिरर बना है मतलब ग्लास तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन वो ग्लास हमें शकल दिखाई जरूरी नहीं है शकल देखने के लिए लाइट का उस पर आना आके टकराना टकरा के लौट के हमारी आंखों में आना और जिसकी है रोशनी उस पर गई उसे नजर आना ये जरूरी है तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि जो मैंने यहां पे स्मूथ सरफेस का जिक्र किया है ये सरफेस स्मूथ भी हो सकता है ये सरफेस पॉलिश भी हो सकता है तो हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल में शीशा लगा होता है वो एक्चुअली में ग्लास का सरफेस होता है जिसपे सिल्वर की लेयर होती है और पीछे से उसको पेंट कर देते हैं समय के साथ साथ वो सिल्वर की लेयर कभी कभी खराब भी हो जाती है लेकिन वो सिल्वर की लेयर इसलिए लगाई जाती है उस पर क्योंकि सिल्वर इज द मोस्ट अरे मोस्ट नहीं बेस्ट यस सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटीरियल आने वाले समय में सिल्वर का इस्तेमाल कम कर दिया गया या पिछले कुछ समय से सिल्वर कम यूज किया जा रहा है क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा महंगा है ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है हम सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घरों में जो मिरर है उस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर क्योंकि वो प्लेन होता है कहीं से गोल नहीं होता उसका कोई आकार नहीं है हमारे सिलेबस में हम दो तरह के मिरर पढ़ते हैं एक मिरर जिसका आकार है सीधा और एक मिरर जिसका आकार है गोलाकार गोलाकार मीन स्पेरिकल सो इन आवर सिलेबस वी स्टडी टू टाइप ऑफ मिरर द वेरी फर्स्ट टाइप कॉल्ड एज प्लेन मिरर एंड द सेकेंड टाइप कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर मैं आपको अभी जो बात बता रहा हूं वो प्लेन मिरर के लिए बता रहा हूं तो प्लेन मिरर के लिए जो बात हमें अपने दिमाग में बिठानी है उस बात को यहां मैं बना के दिखा रहा हूं कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता कैसे है प्लेन मिरर का एक हिस्सा आपको अपनी शक्ल दिखाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट और दूसरा हिस्सा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाता उसे कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सरफेस है और इसे हमने इस तरह से डैश 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 बना दिया एक बच्चा कहता है ये क्यों बनाया ये जो बनाने के लिए पीछे पर्पस होता है इसे कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों इसे कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट अब मान लो कि कोई रोशनी आई आके टकराई जिस पॉइंट पे रोशनी आके टकराती है उस पॉइंट पे हमेशा हम एक नॉर्मल बनाते हैं एक बच्चा कहता है क्यों ये कानून है ये तरीका है वैज्ञानिकों ने बनाया है उस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं तो आने वाली रेखा नॉर्मल के साथ एक एंगल है बनाती और आने वाली रेखा जब आके है टकराती तो टकरा के है लौट जाती कानून है ये कहता कि जो रेखा है आती आके है टकराती वही टकरा के है लौट जाती लेकिन सबसे प्यारी बात तो ये कि वो जिस एंगल पे आती उसी एंगल पे लौट जाती ये बहुत प्यारी बात है बहुत सारे बच्चे इस बात को समझने में समय लगाते हैं आने वाली रेखा को हम कहते हैं इंसीडेंट रे जाने वाली रेखा एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट जाने वाली रेखा को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे तो आने वाली रेखा को कहा जाता है इंसिडेंट रे जाने वाली रेखा को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे आने वाली रेखा जाने वाली रेखा आती है जब जिस एंगल पे आने वाली रेखा आती है जब जिस एंगल पे उस एंगल पे जब टकराती उसी एंगल पे लौट जाती एक बच्चा कहता है क्यों जबरदस्ती है क्या जबरदस्ती नहीं है कानून है ऑब्जर्व किया गया है हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसे लॉ बना दिया लॉ उसे बनाया जाता है फिजिक्स में जो हर जगह वैलिड होता है कानून कानून होता है पलटता नहीं है आप जुर्म कहीं भी करें कानून की नजर में वो जुर्म ही कहलाएगा और कानून कहीं पलटता नहीं है तो ये कानून है इसलिए ऐसे कहा गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये कानून है आप मैं इसे पलट नहीं सकते और कानून कानून होता है जैसा कि मैंने बताया कि कानून को आप पलट नहीं सकते आप जुर्म अपने घर में करें या घर के बाहर करें कानून की नजर में वो जुर्म माना जाएगा यानी अगर लाइट को कहीं भी रिफ्लेक्ट करता हुआ वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्होंने ये देखा कि यार हर जगह यही हो रहा था मतलब तो ये कानून है जिसे फॉलो किया जा रहा है 
so according to this law of reflection whenever the reflection will take place on any reflecting surface aane wali rekha is called as incident ray jaane wali rekha is called as reflected ray aane wali rekha jis angle pe hai aati aur jis angle pe aake hai takrati us angle pe normal ke sath ek angle hai banati jo angle wo banati wo angle of incidence kehlata fir angle banake wo rekha takrake usi angle pe lot jati isliye pehla law of reflection hai एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की टॉपिक की शुरुआत हुई है खात्मा नहीं हुआ है अभी मैंने सिर्फ दो परसेंट बातें करी है क्योंकि रिफ्लेक्शन का टॉपिक मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों अपने आप में बड़ा यूनिक टॉपिक है एक बच्चा कहता है यूनिक टॉपिक है तो फिर अलग से वीडियो लेक्चर देना चाहिए था ना उसका हेडिंग रखना चाहिए था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ यहां क्यों शामिल कर रहे हो अरे मैं ऐसा ही करूंगा मैंने ये कब कहा कि मैं रिफ्लेक्शन आज खत्म करा रहा हूं मैंने तो नहीं कहा ये पहला लेक्चर आपको जो देखने को मिला है ये आपके बेसिक्स बनाने में बहुत बहुत ज्यादा अहम आएगा काम आपके चाहे आप टेंथ के स्टूडेंट है चाहे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट है इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए एक ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट भी ये वीडियो लेक्चर क्यों देखता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद जब वो टेंथ में था उसे किसी ने लाइट अच्छे से नहीं पढ़ाया उसे किसी ने बेसिक बातें नहीं बताई इसलिए ये चैप्टर उनके लिए तो बहुत बेसिक है लेकिन आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ क्लास के बच्चों सो दिस इज द रीजन दैट वाई आई हैव टॉक्ड सो मच इन दिस वीडियो लेक्चर जस्ट बिकॉज इट वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेक्चर इट वॉज अ वेरी मच रिक्वायरमेंट टू इंटरक्ट विद यू टू मेक यू फील दैट वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी और एक्चुअली में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अब आपको होने लगेगी क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा कंटिन्यू कह लीजिए नए स्टाइल में शुरू करूंगा हमारे फिजिक्स की यूनिट लाइट के अगले वीडियो लेक्चर के साथ लाइट का ये पहला वीडियो लेक्चर है और दूसरा वीडियो लेक्चर जो मैं लेकर आऊंगा उसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से खास करके रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर क्योंकि मैंने यहां प्लेन मिरर का जिक्र किया है और थोड़ी देर पहले कहा था कि मिरर दो तरह के होते हैं एक जिनका आकार सीधा एक जिनका आकार गोल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर ये हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है मैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा तब तक मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों दिल थाम के बैठो और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो अगर आप लोगों को मेरा यह लेक्चर बखूबी पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट के साथ उस हर व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसका आप उसी तरह से भला करना चाहते हो जिस तरीके से आपका हुआ है थैंक यू वंस अगेन माय डियर क्लास टेंथ के प्यारे प्यारे बच्चों